করোনা ভাইরাস কি আল্লাহর শাস্তি নাকি পরীক্ষা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের ভিত্তিতে জানাশোনার ভিত্তিতে এটা আমাদের বুঝতে পারা উচিত যদি না বুঝে থাকি যখন চায়নাতে করোনা ভাইরাস আসছে তখন সেটা হচ্ছে আল্লাহর শাস্তি যখন মুসলিম দেশগুলোতে যাওয়া শুরু করছে তখন এটা হয়ে গেছে আল্লাহর পরীক্ষা নাও ব্যাপারটা শুধু এতটুকু থেকে হিপোক্রিটিক্যাল কিনা সেটা নেসেসারিলি বলা যাবে না নাও হিপোক্রিটিক্যাল হইতে পারে এটাই বাস্তবতা হইতে পারে হয়তো এটাই সত্যি ওইসব দেশে আসছে শাস্তি হিসেবে এবং মুসলিম দেশগুলোতে আসছে পরীক্ষা হিসেবে রাইট কারণ আল্লাহ শাস্তি হিসেবে হচ্ছে আজাব পাঠান আবার পরীক্ষা হিসেবেও আজাব পাঠান সো মেকস সেন্স কিন্তু কথা হচ্ছে যে কোনটা শাস্তি এবং কোনটা পরীক্ষা সেটা আপনি কিভাবে জানলেন হ্যাঁ আল্লাহ দুইটাই পাঠান এর মধ্যে কোনটা শাস্তি কোনটা পরীক্ষাটা আপনি কিভাবে জানেন আপনার ভিত্তি কি দাবি আপনার বেসিস কি হাউ ডিড ইউ ভেরিফাই আপনার কনক্লুশন যতটা কনক্রিট যতটা সলিড কনক্লুশন আপনি পৌঁছবেন আপনার সেই কনক্লুশনে পৌঁছানোর জন্য যে তথ্য প্রমাণ উপাত্ত সেটা ততটা কনক্রিট হতে হবে আপনার তথ্য উপাত্ত ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তাহলে আপনার কনক্লুশনও দুর্বল কিন্তু আপনি দুর্বল তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটা স্ট্রং কনক্লুশনে পৌঁছাইতে পারবেন না সায়েন্টিস্টরা যখন একটা দাবি করে সেই দাবিটাকে অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে এটাকে বোম্বার্ট করা হয় এটাকে দেখা হয় যে যে সেই যে দাবিটা করতেছে যে এই কারণে এই ঘটনাটা ঘটছে এটা অনেক কারণেই ঘটতে পারে আপনি যে কারণে ঘটছে বলে দাবি করতেছেন এইটাই যে সঠিক কারণ এটাই যে প্রকৃত কারণ সেটা প্রমাণ আপনাকে এক অ্যাঙ্গেল থেকে না অসংখ্য অ্যাঙ্গেল থেকে দিতে হবে অসংখ্য পার্ট দিতে হবে যেটাকে বলে রিপ্রোডিউসিবিলিটি একটা রেজাল্ট আপনি পাইছেন এটা ঝড়ে ভক মারা টাইপের হইতে পারে আপনাকে অসংখ্য বার প্রমাণ দিতে হবে যে হ্যাঁ আপনি প্রতিবারের রেজাল্টটা পাচ্ছেন এবং আমি যখন কাজ করছি আমি ধরেন আমি সাগরের পানিতে আমি কার্বন ডাই অক্সাইড পরিমাণ বাড়লো কেন বাড়লো তখন আমি সেটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি হ্যাঁ বলে দিতেই পারি যে ও আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রি কলকারখানা থেকে ধোঁয়া নির্গত হইতেছে সেগুলো সাগরের পানিতে অ্যাবজর্ভ হইতেছে এই কারণে বাড়ছে কিন্তু এটাই যে কারণ সেটা আমাকে শুধু এই এই আমি পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে একটু দেখাইলে হবে না এই বারোটার সাথে অন্যান্য যত প্যারামিটার আছে যত ভ্যারিয়েবল আছে সবগুলো কোরিলেশন টানতে হবে টেনে দেখাইতে হবে যে অমুক একটা কারণেও বাড়তে পারে কিন্তু সেটা যে কারণ না আমি বাতিল করব তারপর অমুক কারণের সাথে এটা যে প্রকৃত অর্থে কারণ সেটার সাথে কো রিলেশন টানবো এরকম নানান অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাইতে হবে এবং আরও অনেক ওয়ে আছে এগুলো ভ্যারিফাই করার আপনার পি ভ্যালিউ আছে যে এটা একটা বলা হয় যে নাও নাও হাইপোথিসিস যে আপনি যখন একটা দাবি করেন দাবিটা যদি কি বলে সাবস্টেন্সিয়াল না হয় তখন এটাকে নাল করা হবে এই আপনার হাইপোথিসিসটা নাও মানে এটা গ্রহণযোগ্য হাইপোথিসিস না কারণ সেখান বলছিলো যে এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লেম রিকোয়ার্স এক্সট্রা অর্ডিনারি এভিডেন্স ওর সামথিং লাইক দ্যাট তো আপনি যত এক্সট্রাঅর্ডিনারি দাবি করবেন আপনার এভিডেন্স তত এক্সট্রাঅর্ডিনারি হতে হবে তত শক্তপোক্ত প্রমাণ থাকতে হবে সেটার সৃষ্টির পর থেকে মহামারী হইতেছে ভূমিকম্প হইতেছে দুর্ভিক্ষ হইতেছে বন্যা হইতেছে জলোচ্ছ্বাস হইতেছে প্লাবন হইতেছে তার সবই যে আল্লাহ পাক শাস্তি হিসেবে দিতেছেন অথবা কিনে হইলে তখন শাস্তি বাংলাদেশ এরকম চেরি পিক করার নিজের সুবিধা মতো দেখেন আমাদের ধর্মে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা যখন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ যখন আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে জানাইছেন এক্সপ্লিসিটলি যে আমাদেরকে শেখানোর জন্য শিক্ষাদের হিসেবে যে এই ঘটনাটা ঘটছে এই কারণে তখন আমরা জানতে পারছি যে ও আছে যেমন নূতাল্লা সাল্লামের জামানাতে অথবা যখনই হোক ভূমিকম্প দিয়ে একটা জেনারেশন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে পৃথিবীতে সবসময় ভূমিকম্প আসতেছে সেই ভূমিকম্পটা যে শাস্তি হিসেবে আসছে এটা আমরা কিভাবে জানলাম যখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে এক্সপ্লিসিটলি জানাইছেন যে ওই ভূমিকম্পটা শাস্তি হিসেবে আসছে আমাদেরকে একটা শিক্ষা হিসেবে আমাদেরকে জানানোর জন্য যে এটা অন্যায় এই খারাপ কাজ করলে আল্লাহ ক্ষুদ্ধ হন এটা শাস্তি এভাবে দেন সবসময় দেন তা না একটা ঘটনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন জানার জন্য এখন এইগুলা টেনে যদি আমরা বলি পৃথিবীতে যত ভূমিকম্পের ঘটনা হয় সব আল্লাহ শাস্তি এই দাবির তো কোনো ভিত্তি নাই মানে ব্যাপারটা এরকম যে পৃথিবীতে যত ভূমিকম্পর ঘটনা ঘটে তার কিছু কিছু আল্লাহ শাস্তি হিসেবে ঘটে থাকতে পারে যেহেতু আমরা দু একটা ইনস্টেন্স আমাদের সামনে আনা হয়েছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটার মানে এই না এটাকে এক্সট্রা পোলেট করে এই কনক্লুশনে পৌঁছানো যায় না এই প্রেমিস তার করানো যায় না পৃথিবীর সব ভূমিকম্পের ঘটনাই শাস্তি এখন যেহেতু ভূমিকম্পের ঘটনা শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে সুতরাং এটাকে এখন আমি আমার পছন্দ মতো এখানে বসাবো চায়নায় হয়ে শাস্তি বাংলাদেশে হইলে পরীক্ষা সেই বেসিস আমি কোথেকে পাইতেছি এই রায় আপনি দিয়ে দিচ্ছেন আপনার সাথে আল্লাহর কথা হয়েছে মানে আপনারা এত বড় বুজুর্গ কোথেকে চলে আসেন আপনারা এত জ্ঞানী কোথেকে চলে আসেন একটা ঘটনা আমাদেরকে জানানো হয়েছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেইটাকে আপনারা টুল হিসেবে ব্যবহার করে মানুষে মানুষের বৈষম্য মানুষে মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি এটা তো যারা ধর্ম প্রচার
আপনারা তখন তখন এটা খুবই দুঃখজনক এবং শুধু দুঃখজনক না ধর্মের মতো একটা সেন্সিটিভ বিষয় যখন আপনারা এই ধরনের বিভাজনের কাজে ব্যবহার করেন তখন সেটা খুব সারত্ব কনসিকুয়েন্স পর্যন্ত থাকে এগুলো হুজুরা সেই অনাদি কাল থেকে করে আসতেছেন এবং এই যে কোনো সাধারণ কমন সেন্সই যাদের আছে কমন সেন্স আছে তারা কিন্তু এগুলো শুনে অ্যাকসেপ্ট করেন না এবং তারা এগুলো শুনে খুশি হন না তারা এগুলো শুনে বিরক্ত হন তো এই বিরক্তি প্রকাশ করতে হবে বিরক্তি পেটে নিয়ে বসে থাকলে হবে না কারণ আপনারা বিরক্তি পেটে নিয়ে বসে থাকলে ওনারা বাড়তে বাড়তে এই ওনারা এই পর্যায়ে চলে আসে তো আপনারা যখন সেইগুলো নিয়ে সমালোচনা করবেন আপনারা যখন কথা বলবেন তখন আস্তে আস্তে আবার এগুলো ওনারাও কন্টেন্ট হবেন সো তারা তাদের পার্ট করতেছেন তারা তাদের অজ্ঞতার জায়গা থেকে তারা তাদের ঘৃণার জায়গা থেকে এগুলো ছড়াইতেছেন এসব কথাবার্তা ছড়ান আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে আপনাদের পার্সপেকটিভ তুলে ধরেন তারপর দুই পার্সপেকটিভের ফাইট হয়ে যেটা রাইট পার্সপেকটিভ সেটা চিন্তাশীল মানুষ যারা তারা রাইট পার্সপেকটিভটা পিক করে নেবে